नमस्कार टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़ चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर रायसिंह नगर के भूमपुरा के राजकीय स्कूल पर नौवे दिन भी तालाबंदी जारी रही स्कूल के नजदीक बनी हड्डा रोड़ी से छात्र और ग्रामीण परेशान है ग्रामीणों ने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान होने तक धरना और तालाबंदी जारी रहेगी ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हड्डा रोड़ी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो मजबूरन भूख हड़ताल और नेशनल हाईवे जाम करेंगे बांसवाड़ा के वनेश्वर महादेव मंदिर में श्रावणी के पहले दिन मनसा चौथ व्रत लेने श्रद्धालु उमड़े बीते दो साल कोरोना काल में किसी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं होने के बाद इन दिनों श्रावण मास में होने वाले धार्मिक त्योहारों के आते आमजन में खुशी और हर्षोल्लास छाया हुआ है बांसवाड़ा शहर में अनंत चतुर्दशी व्रत को लेकर शहर की महिला पुरुष और बच्चों में खासा उत्साह बना हुआ है यहाँ शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी कोटा शहर में केंद्र सरकार द्वारा खाने पीने की वस्तुओं पर पांच परसेंट जीएसटी लगाने के विरोध में राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली कलेक्ट्रेट तक निकाली और जोरदार प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे रामपुरा बाजार से निकली विशाल रैली को यूडीएच मंत्री धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कांग्रेस कार्यकर्ता ऊंट गाड़ी से लेकर विभिन्न तरह के वाहनों के साथ इस रैली में शामिल हुए सरकार ने उन चीजों पर टैक्स लगा दिया जो जैसे आटा है खाने की चीजें हैं जितनी भी खाने की चीजें हैं उन पर टैक्स लगा दिया पाँच परसेंट का तो वो महंगी हो गई और फायदा किसको दिया जो 25 किलो से ज्यादा का खरीदार है तो गरीब आदमी तो 25 किलो एक साथ कोई अनाज खरीद नहीं सकता तो गरीबों के की जो भावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए आज कांग्रेस मैन जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के रैली निकाल रहा है कांग्रेस केंद्रीय सरकार के खिलाफ के इस तरीके के कानून मत बनाओ जिससे कि गरीब जो है पिस जाए गरीब वैसे भी जो है परेशान है महंगाई के वजह से दूसरी चीज़ों की भी बहुत परेशानी है और इस परेशानी के दौरान जो है फिर खाने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया आटा दाल लकड़ी इन पर इन पर टैक्स लगा दिया तो इस अर्थ क्या हुआ इसका तो रिलीफ दे रहे हो तो कॉरपोरेट कॉरपोरेट जो है वर्ड है कॉरपोरेट वालों को तो आप जो है हर तरह की छूट दे रहे हो और गरीब का जो है निवाला खींच रहे हो उसके विरोध में जो आज ये दुरुस्ती की जो ये रैली निकाली जा रही है छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद ही कॉलेज कैंपस में चुनावी रंग चढ़ने लगा है हालांकि पीजी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं होने से छात्र नेताओं में आक्रोश व्याप्त है छात्र नेता चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग करने लगे हैं कोटा के आर्ट्स कॉलेज में छात्र नेता अनिल मीणा की अगुवाई में छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सितम्बर माह में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है जिस प्रकार में आपको बताना चाहूंगा की कोरोना काल के बाद दो साल बाद राज्य सरकार द्वारा सीएम साहब द्वारा जो छात्र संघ चुनाव कराने की जो घोषणा की गई है वो वाकई स्वागत योग्य है और हम छात्र संघ चुनाव करवाने की जो घोषणा उन्होंने की है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन उन्होंने जो छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए जो तिथि उन्होंने घोषित की गई है छब्बीस अगस्त उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा तो की है लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इसके पीछे एक षडयंत्र रचा है इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाने की तिथि छब्बीस अगस्त रखी है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटा विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान के जो भी अन्य अभी विश्वविद्यालय वहाँ पर तिरते वर्ष जो फाइनल जो पिछले दो साल से लंबे समय से जो छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे थे वो भी तिरते वर्ष में पहुंच चुके उन्होंने इस बार जैसे मैं खुद स्वयं हूँ हमने तिरते वर्ष का एग्ज़ाम इस बार दिया तो अभी हमारा परिणाम परीक्षा परिणाम आना बाकी है हमें जब तक संभावित है कि परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद आएगा फिर आने के बाद अभी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा किसी भी प्रकार के पीजी के एडमिशन के लिए कोई डेट नहीं निकाली गई है 15 अगस्त को जब परिणाम आएगा उसके बाद है पीजी के एडमिशन पॉलिसी निकालेंगे तो कम से कम 25 अगस्त तक उसमें ऑनलाइन हम अप्लाई करेंगे तो जब तक इनके छात्र संघ चुनाव छब्बीस अगस्त जब राज्य सरकार करवा रही है उस स्थिति से पूर्व पीजी की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी इससे हम ही नहीं बल्कि 50 प्रतिशत विद्यार्थी वोटिंग करने से वंचित रहेंगे कोटा नगर निगम वार्ड 33 क्रेशर बस्ती के बाशिंदों ने यूआईटी कार्यालय के बाहर पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए अनंतपुरा थाना क्षेत्र के क्रेशर बस्ती की महिला और पुरुष बड़ी संख्या में यू कार्यालय के बाहर जमा हो गए 
बस्ती के लोगों का आरोप था कि नवंबर 2021 में उनको बस्ती से हटाकर वसुंधरा विहार स्पेशल योजना में 150 परिवारों को भूखंड दिए जाने थे परंतु नौ माह बीत गई यूआईटी द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई सभी हटाए गए परिवार इधर उधर भटक रहे हैं इसके चलते प्रदर्शन कर सचिव यू को ज्ञापन दिया गया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज नमस्कार